Hello and welcome to Sandpoint Institute Belagami. This is Priyanka. So in today's video, I will be discussing about the new junior engineer notification. And along with that, I will be giving the information of the PWDJ document verification dates also. Okay, so let's start. Yes, that is on 14th October 2022, we received WID HKJE notification. So, what is notification? We will discuss all the complete details. So, this notification is 166 vacancies for junior engineer, and this is only for HK region. So, it is very, very good news for all the HK region students. So, application start on 19th October 2022. Start on 17th November 2022. So, this is the first thing that we have to do. So, this is the new thing to So, this is the new thing to add. Okay, I can not the notifications, not the points mentioned, but the notary, important points. So, students say that we day to 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 day clearly mentioned. So next note, even Canada exam is made compulsory for this. So 150 marks is minimum 50 marks. Okay, so mostly in all exam is compulsory Canada exam. That is the reason now this Canada course will launch. So previous video will not be able to do I will just uh, attach the link in the description. That is the note. I will tell you students that you are a sir. Demo lecture upload Madriathan. So other Samanda Adrulagunu and upload Maditni, but Nodilla Adiki the video Athakshna again. I will be uploading the same demo lecture also in non sala nodri, which will help you to join the course very easily. Amele in non clearly mentioned Madarile on the basis of percentage of marks secured in the competitive exam. Akandra the interview on the Rudila junior engineer Rulaga. But still, in the studio, clear again mentioned. So, this is the first time I have So, complete exam paper details are negative marking. One fourth negative marking. So, paper one again is general studies 100 marks, one and a half hour. So, same number RWS, JED, and syllabus. All our subjects are down. So, paper two again is again general Canada. So, 35 marks, general English 35 marks, computer knowledge 30 marks. So, either question paper 100 marks and it will be conducted for 2 hours. So, this is syllabus note that RWS, JE is the same syllabus. So, yesterday's students are time to uncover the syllabus change. So, either the other one is the same group C and notification. This is the same syllabus. So, that is the reason I seriously suggest you guys to prepare these three subjects also. General studies are the same. JE, AE, AWE, LR. But this is the paper 2 and more subjects. If you have more opportunities, you can opportunities. If you have opportunities, you can get more opportunities. If you have more opportunities, you you have more opportunities, you can get more For example, if you are in a better job, where you are earning the salary more than AE, if you have a private job, salary, then you need not prepare for this JE. Because the JE salary is 35,000 plus. Amel with other allowance it will come to 40k. Minimum to is that we have. So either kin the better job name get other then don't think of JE. Okay. But either kin the name the salary come to and if you are eligible for this position, then seriously try more than it is the good thing for your future. Because now news that we regular and note that inflation is more than seven percent. I get that India only inflation and. Again, the inflation will also be increased. So, in that time, the num kai vadaga, yao the revan job early, secured job of minimum 30,000 per month, it under yaru enu tension agudilla. So, new relax a girthir in parents no relax a girthero. So, if the JE paper it under no, you do no odi attempt model, that is the good option what I personally feel. Neglect madak ho bedre. And in one thing, you roll again, hello back at under. Like new JE is a lifetime new JE Girudilla. Again, new JE join as a cool. Mat yaw the A notifications worth of A W notifications worth of parallelly prepare madinimo. Aunu attempt mad bodo. But the main thing is Kaivalaga on the safe job it kore. Yakarni brave Oti than I A than a syllabus Oduko to Kutrandra. 
ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಬಿಫೋರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಯು ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೇನಿ ರೀ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ನ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೇನಿ ರೀ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓದಿದ್ದ ಓದಾಗ ಬೋರ್ ಆಕೈತ್ರಿ ಅಂತಂದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಇದ್ರೊಳಗ ಸೊ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಿ ಇ ಆದವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆದವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಈ ಜೆ ಇ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥೇರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಡ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಜೆ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದವ್ರದ್ದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೀನಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಈಗ ಐ ಬಟನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೂ ಆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡಿರಿ ನಿಮಗೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ದೂ ಡೆಮೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಇದು ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟಿಲ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೆ ಸೊ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್
ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಸ್ಸೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಪೀಠಿಕೆ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಹಾರ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೀಠಿಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಉಪಸಂಹಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರದೆ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಬರದೆ ಆಹ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಖಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನಂತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದೋ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಒಟ್ಟು ಆ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಆಹ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆನಂತರ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಶಬ್ದ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಶೋ ಶಬ್ದ ಜೋಡಣೆ ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಏರ್ಪೇರಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಗದ್ದಲ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಸುಂದರವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಚಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಂದೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆ ವಿಚಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ
ಆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೌಶಲಯುತವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಯುತವಾಗಿ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇವು ಎರಡೂ ಥರ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ರೂ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿವರಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟು ಅದು ಉಪಸಂಹಾರ ಉಪಸಂಹಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧದ ಒಟ್ಟು ಸಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಸೂಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಬಂಧದ ಒಟ್ಟು ಸಾರ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಸ್ಎ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆನಂತರ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆನಂತರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಟೆಂತ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆ ಎಸ್ ಐನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬಂಧ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಇದು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಿ ಟಿ ಕೆನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಬರೆದು ಅದರ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಎರಡನೆಯದು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಒಡಲು ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಒಡಲನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಆನಂತರ ಉಪಸಂಹಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಇವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೆದರೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸೊ